இவர் ஹோப் சேனலுக்கு வந்திருக்கோம் சகோக்கல் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் ஸோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க உங்களுடைய எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்கு எந்த அளவுக்கு படிச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையுமே எனக்கு கமெண்ட்டில் போடுங்க ஸோ கவலைப்படாமல் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய முயற்சிகளை வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க அதுக்கான பலன் அப்படின்றது உங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாகவே கிடைக்கும் அதுக்கு யூரோப் சேனல் சார்பாக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் என்றைக்குமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின்ஸ் எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக கேளுங்க ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னென்னா இரிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா என்ன எதுக்காக இரிகேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னோம்னா சயின்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் வாட்டர் டு தி லேண்ட் எதுக்கு இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் தி க்ராப் ரெக்குயர்மெண்ட் ஒரு க்ராப்க்கு எவ்வளோ ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது தண்ணி எவ்வளோ தேவைப்படுது அதை பொறுத்து நீங்கள் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக அதுக்கு வந்து நீங்கள் வழி வகுக்கிறீங்க இல்லைங்களா ஸோ தண்ணி எடுத்து போய் கொடுக்குறீங்களா இதை இதை பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து இரிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இதை தான் வந்து நம்ம இரிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா இதில் என்னென்ன மாதிரிலாம் அந்த வாட்டரை வந்து ஃபீல்டில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னம்னா ஃப்ரீ ஃப்ளட்டிங் பார்டர் ஃப்ளட்டிங் செக் ஃப்ளட்டிங் பேசின் ஃப்ளட்டிங் ஃபர்ரோ இரிகேஷன் ஸ்ப்ரிங் ஸ்ப்ளர் இரிகேஷன் ட்ரிப் இரிகேஷன் சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் இரிகேஷன் இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது படிச்சுருப்பீங்க இந்த ஃப்ளட்டிங் இந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்கள் எது எதுக்கு வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்ன டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ட்ரை அண்ட் ட்ராட் கண்டிஷனில் யூஸ் பண்ணுறது என்ன டெக்னிக் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆஸ் வெல் அஸ் வந்து எந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து நீங்கள் அதிகமான மேக்ஸிமம் வாட்டர் கண்டென்ட் எல்லாம் வந்து தேவைப்படும் அப்போ வந்து என்ன வாட்டர் டெக்னிக் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இந்த டெக்னிக்ஸை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் இருக்கிற முக்கியமான கொஷின்ஸ் வந்து என்னதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க இது வ நம்ம எக்ஸாமுக்கு வந்து என்னென்னலாம் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து செடிமெண்ட்டுனா என்ன சாலிபிள் சால்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து செடிமெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா வென் ஃபைன் சேண்ட் ஃப்ரம் வாட்டர் இஸ் டெபாசிட்டட் ஒன் இயர் சாண்டி சாயில் மேலே ஒரு ஃபைன் சேண்டு டெபாசிட் ஆச்சு அப்படின்னா இது வந்து ஃபெர்டிலிட்டியை அதிகப்படுத்தும் சரிங்களா இஃப் த செடிமெண்ட் ஹேஸ் பீன் டிரைவ்டு ஃப்ரம் தி எரோடட் ஏரியாஸ் இட் மே ரெடியூஸ் தி ஃபெர்டிலிட்டி ஸோ எரோடட் ஏரியாஸ்லேருந்து டிரைவ் ஆகிருந்தது அப்படி அந்த செடிமெண்ட் வந்து டிரைவ் ஆகிருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஃபர்டிலிட்டியாக ரெடியூஸ் பண்ணோம் இல்லை ஒரு சாண்டி சாயிலுக்கு மேலே ஒரு ஃபைன் சாண்டு போய் டெபாசிட் ஆச்சு அப்படின்னா அப்போ ஃபெர்டிலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் ஸோ செடிமெண்ட்லேயே என்ன போய் டெபாசிட் ஆகுது அப்படின்றத பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து ஃபர்டிலிட்டி அதிகமாகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஃபர்டிலிட்டி குறையறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் சால்யூபிள் சால்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது இந்த கிரிட்டிக்கல் செல்ஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் இன் தி இரிகேஷன் வாட்டர் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் மெனி ஃபேக்டர்ஸ் ஹவ் அவர் அமௌண்ட் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் செவன் ஹண்ட்ரட் பிபிஎம் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல் டு சம் பிளான்ஸ் அண்ட் மோர் தென் டூ தௌசண்ட் பிபிஎம் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஆல் கிராப்ஸ் ஸோ ஹார்ம்ஃபுல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதனுடைய லிமிட் என்ன ரொம்ப எல்லா கிராப்ஸ்க்குமே இது இன்ஜூரியஸ் அப்படின்னா அந்த பிபிஎம்ல அதனுடைய வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் செவன் ஹண்ட்ரட் பிபிஎம்ல இருக்கும் போது என்ன ஆகுது டூ ஹண்ட்ரட் பிபிஎம் டூ சாரி டூ தௌசண்ட் பிபிஎம்ல சால்ஸ் இருக்கும் போது என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் வந்து பார்த்து வச்சுக்கணும் சில முக்கியமான இரிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கில் சில முக்கியமான டெஃபினேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் க்ராப் பீரியட்னா என்ன பேஸ் பீரியட்னா என்ன அப்புறமா வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆஃப் இரிகேஷன் அதாவது ரொட்டேஷன் பீரியட்னா என்ன டெல்டா என்ன டியூட்டினா என்ன இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்காமல் வந்திருக்கவே மாட்டீங்க இரிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு அஞ்சு டெஃபினேஷன் அப்படிங்கிறது சாலா சாலா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டெஃபினேஷன்ஸ் ஸோ இதுவுமே நம்ம ஒன்ஸ் பார்த்துடலாம் க்ராப் பீரியட் அப்படின்றது இட் இஸ் அ டைம் பீரியட் அலாப்ஸ்டு ஃப்ரம் தி இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் சோயிங் டு தி இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ஹார்வெஸ்டிங் அதாவது நீங்கள் வந்து விதைக்கிறதுலேருந்து அறுவடை பண்ணுற வரைக்கும் அந்த டைம் இதை வந்து நம்ம க்ராப் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே பேஸ் பீரியட் அப்படின்றது என்னென்னா இட் இஸ் தி டைம் பிட்வீன் ஃபஸ்ட்டு வாட்டரிங் ஆஃப் தி க்ராப் அட் த டைம் ஆஃப் சோயிங் நீங்கள் வந்து விதைக்கும் போது விதைக்கும் போது நீங்கள் வந்து நீர் பாசுவ
period is the time interval between two consecutive watering to a crop. So, and the consecutive watering and the gap and the timing is the rotation period. So, this is the time interval and the rotation period. That is the delta and duty. Delta and duty is the time interval and the duty is the time interval. The total depth of the water required by a crop. To come to maturity, that's why you say delta, total depth of the water required, this is why we say delta, this is why we express it in the hectare meter, okay, next is the duty of the water, number of hectares of land irrigated, for full growth of the given crop. If you are a crop, you are doing every area, you are doing every area, that's why you are doing duty, okay, for the supply of, 1 meter cube per second of water continuously during the entire base period of the crop. Entire base period is what we said. We said watering and time interval. We said that we had to go to the first time. Okay, we had to go to the first time. Last time we had to go to the first time. In this gap, in this time period, we said base period. This is what we said. Beauty of the water is that the crop is complete maturity. You are supplying any area of the area of the water. You are supplying any area of the water. So, we are supplying any area of the water. So, we are supplying any area of the water. So, we are supplying any area of the water. So, we have to repeat the questions. We have to collect the collective PPT. We have to collect the collective PPT. We have to collect the exam point of view. So, we have to concentrate on the exam. Nampul bandu education kana test ya, apa ye na abdin garudan, anggung lekas segera ma inform pandra. So first wishy ye na abdin omna, yang check flooding leaves, leaves are generally constructed along the contours having the vertical interval of about abdin kita kanga. So in check flooding leaves are generally constructed along the contour having vertical interval of about Value ini na 5200 ya mam, anda interval lada, okay engkau, so 5200 ya mam interval lada, anda pati ngan abdi nama, in check flooding levees are generally constructed along the contours, okay? Next anda, which of the following methods of applying water may be used on land with irregular topography? Irregular topography ya irike, ana nginga anda pati ngan, anda crops kelala, tapi nginga anda nir pasanom panano, apni nana nginga anda yenda metode choose panwe ngan abdin kekranga. Apri na, ni anda free flooding anda choose pun orang ni anda nanti nalla, nalla, ada tulen padar ramai taninya eating nada, kerap goral lo kacih tanin boleh share. Ia na, di area anda, apa dia ikhun soli kah? Irregular topography ikh, abrint soli kah? So, anda madri, anda ada tulen orang lu kah? Anda tanin, anda nalla kerap kum boleh share no, abrint orang na, ni anda nanti free flooding teknik dah use pun orang. Seria, next the best irrigation method that suits area where scarcity of irrigation is rambo rambo important. So, anda irrigation tanin ke, anda pati na rambo patra goriya ikh. Anda madri anda time lewanda ni ngan, yang the irrigation method, anda romba best cara orang, yang the best irrigation method, anda ni ngan, anda scarcity of water, kemudah itu use pun ni ngan, abdin kekira ngan, abdin ni ngan, anda drip irrigation dah use pun ngan, drip irrigation lada, anda anda, nama tani ngan drop drop apa bici, tani ngan, anda terus ngan poite air kemana ceri ke, so, adu mata lama, ni ngan tani kongjo kamyang kade kerana, nala inda mari irrigation pun ngan, directa ngan, anda root layer terus poite root Pakat telah anda nala tani anda kudu kembali. So ini mari panjat nala anda crop pun ada growth ke anda nampol alat stimulate panam kembali lengan. So scarcity time la, anda irrigation use panam ya, anda irrigation teknik anda prefer panam ya, abdin kita angan. Best time irrigation system anda, anda madri ane time la drip irrigation da. Next wrong statement about sprinkler system ni kita kanga. Sprinkler system anda sprinkler la anda patinga abdin nampol alat seepage loss erkade, land leveling panir guna abdin awasin kade ada sprinkler irrigation ke. It leaches down soil and prevents water logging. So, water logging is prevent it. That's why it leaches down soils. So, if you look at this, the sprinkler system is the correct statements. But last time, you can see it. It is ideally suited for paddy field. In paddy field, the sprinkler irrigation is used. You can see it. So, you can see it. So, we can see it. So, if you look at the sprinkler irrigation, we can see it. So, if you look at the correct statement, if you look at the options, you can click on the correct answer. But if you look at the sprinkler system, you can see the ABC3. Correctly, in the Vishuddha may path which konga. There is no seepage loss in sprinkler system. As well as land leveling is not required in terms of sprinkler. And then it leaches down soils and prevents water logging. Okay. 
நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க வென் சோடியம் அப்சார்ப்ஷன் ரேஷியோ ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம எஸ்ஏஆர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இட் இஸ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி அப்படின்னா இது வந்து என்னென்னா வெரி ஹை சோடியம் வாட்டர் ஸோ இந்த ஸ்ப்ரே சோடியம் அப்சார்ப்ஷன் ரேஷியோ வச்சு ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம் வந்து கீழே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை வச்சு கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வரதுக்கு ரொம்பவே வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வென் சோடியம் அப்சார்ப்ஷன் ரேஷியோ வந்து தேர்ட்டியாக இருந்தால் என்ன அப்புறமா வந்து அதில் ஒரு நாலு கேட்டகரி இருக்குது அதில் அமர் வந்து கீழே கீழே பார்க்க போகிறோம் நம்ம சரிங்களா ஸோ அந்த நாலு கேட்டகரி அந்த ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்றத பாத்துக்கோங்க அது ப்ராப்ளமா கேட்டா எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா இதை பேஸ் பண்ணி வர ப்ராப்ளம் நம்மளால அட்டன் பண்ண முடியும் சரியா சோ இங்க வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க வெரி ஹை சோடியம் வாட்டர் அப்ப இதுல வந்து சோடியம் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஈவன் ஃபார் தி மோஸ்ட் டாலரண்ட் கிராப் த போரான் கான்சன்ட்ரேஷன் சுட் நாட் எக்ஸிட் என்னதான் அது வந்து மோஸ்ட் டாலரண்ட் கிராப்பா இருந்தாலும் அதுலயுமே வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா போரான் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து எவ்வளவு அதிகமா இருக்க கூடாதுன்னா 4 ஃபோர் பிபிஎம்க்கு மேலே இருக்கக்கூடாது போரானது ஃபோர் பிபிஎம்க்கு மேலே இருக்கக்கூடாது ஸோ இதுதான் வந்து இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் இயர் சேனல் இஸ் இட் பி இன் ரிஜீம் வென் எப்போனா வென் சில்ட் கிரேட் அண்ட் சில்ட் சார்ஜ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் டிஸ்சார்ஜும் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் இட் இஸ் ஃப்ளோயிங் இன் அன்லிமிடெட் இன்கோஹரண்ட் அலுவியம் ஆஃப் தி சேம் கேரக்டர் ஆஸ் த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் ஸோ எதுதெல்லாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்களேன் சில்ட் கிரேடு சில்ட் சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜ் அது மட்டும் இல்லாமல் இட் இஸ் ஃப்ளோயிங் இன் அண்ட் அன்லிமிடெட் இன்கோஹீரண்ட் அலுவியம் ஆஃப் தி சேம் கேரக்டர் ஆஸ் தட் வாஸ் இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் ஸோ இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ தான் நம்ம வந்து நம்ம சேனல் இஸ் இட் பி அ ரெஜீம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஆஸ் பர் ஐஎஸ் கோட் ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ போர்ட் ஆஃப் மெயின் கெனல் எவ்வளோ இருக்கணும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஆஸ் பர் ஐஎஸ் கோட் ரெக்குயர்மெண்ட் படி ஆஃப் ஃப்ரீ ஃபோ ஃப்ரீ போர்ட் ஃபார் மெயின் கெனல் இஸ் அபவுட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஆஸ் பர் ஐஎஸ் ரெக்கமெண்ட் for a canal with the discharge of more than 30 qmx minimum width of inspection tank vandu evlo irukano apdi kekkranga so inspection tank vandu minimum width evlo irukano na 8.0 meter so as per is recommendation for a canal with the discharge of more than 30 qmx width of inspection bank is about 8.0 meter okay va value paathaacha 8.0 abingirade ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ப்போமா த இன்ஃபர்டிலிட்டி ஆஃப் தி சாயில் த இன்ஃபர்டிலிட்டி ஆஃப் தி சாயில் இன் வாட்டர் லாக்டு ஏரியா இஸ் டியூ டு த இன்ஃபர்டிலிட்டி ஆஃப் தி சாயில் இன் வாட்டர் லாக்டு ஏரியா இஸ் டியூ டு என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இன்ஃபர்டிலிட்டி ஆஃப் தி சாயில் இன் வாட்டர் லாக்டு ஏரியா வந்து எதனாலனா இட் இஸ் டியூ டு ஆல் ஆஃப் தி அபவ் டெத் ஆஃப் தி பாக்டீரியா காசிங் இப்போ வந்து பாக்டீரியா எல்லாமே செத்து போச்சு அப்படின்னோம்னா அந்த இடத்துல வந்து நியூட்ரிஃபிகேஷன் அதிகமாக இருக்கும் சலினிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி நல்ல நிறைய நியூட்ரி நியூட்ரியன்ஸ் அந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னும் போது நிறைய வீட்ஸ் வந்து வளரும் ஓகேங்களா நிறைய அந்த செடிகள் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னம்னா அந்த சாயில் வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டியாக மாறிடும் வாட்டர் லாக்டு ஏரியாவில் சாயில் வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டியாக மாறுறதுக்கான காரணிகள் என்னென்னா இது கொடுக்கப்பட்டிருக்க மூன்றுமே அதுதான் ஸோ ஆல் ஆஃப் தி அபவ் டெத் ஆஃப் தி பாக்டீரியா காசிங் நியூட்ரிஃபிகேஷன் ஆஸ் வெல் இஸ் இன்க்ரீஸ் அண்ட் சலினிட்டி அண்ட் தென் க்ரோத் ஆஃப் தி வீட்ஸ் லெவன்த் பாருங்கள் வி ஆர் இஸ் ஜென்ரலி அலைன்ட் அட் ரைட் ஆங்கிள் டு தி டேரக்ஷன் ஆஃப் தி ரிவர் ஃப்ளோ பிகாஸ் ஏன் வந்து வியரை வந்து நம்ம இட் இஸ் அலைன்ட் அட் ரைட் ஆங்கிள் டு தி டேரக்ஷன் ஆஃப் தி ரிவர் ஃப்ளோக்குனுடைய ரைட் ஆங்கிளில் வைக்கிறோம் அப்படின்னம்னா இது வந்து ரொம்ப எக்கனாமிக்கல் அது மட்டும் இல்லாமல் இட் நீட்ஸ் லெஸ் லென்த் ஆஃப் தி வியர் அண்ட் தென் இட் கிவ்ஸ் பெட்டர் டிஸ்சார்ஜ் கெப்பாசிட்டி இந்த ஒரு ரீசன்ஸ்னால தான் வந்து நம்ம விஆர் இஸ் ஜென்ரலி அலைன்ட் அட் ரைட் ஆங்கிள் டு தி டேரக்ஷன் ஆஃப் தி ரிவர் ஃப்ளோ ஓகேவா இட் இஸ் எக்கனாமிக்கல் இட் நீட்ஸ் லெஸ் லென்த் ஆஃப் தி வேர் அண்ட் இட் கிவ்ஸ் பெட்டர் டிஸ்சார்ஜ் கெப்பாசிட்டி ஸோ எல்லாமே அதே தான் எல்லாமே எல்லாமே ஆல் ஆஃப் தி அபவ் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ரீசன்ஸ் எதனால் வந்து இது வந்து டேரக்ஷன் ஆஃப் த ரிவர் ஃப்ளோக்கு ரைட் ஆங்கிள்ஸில் இருக்குது அப்படின்றது A solid construction across a river to raise its water level and divert the water into the canal is known as இது எது எந்த எது மூலிமா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னோம்னா இது வந்து ஒரு சாலிடான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிவருக்கு அக்ராஸில் பண்ணியிருக்கோம் எதுக்குன்னா வாட்டர் லெவலில் ரைஸ்
a parabolic glacis type of fall okay the type of fall which consists of an inlet well with a pipe at its bottom to carry the water to a downstream level downstream well is known as in a fall abadina adu vandu cylindrical fall the type of fall which consists of an inlet well with a pipe at its bottom pipe at its bottom to carry the water to a downstream well bottom la pipe vechi adu water collect panni downstream well ku eduthu pogum so idu vandu ena type of fall abadinu kekkranga so idu vandu cylindrical fall so cylindrical fall consists of an inlet well with a pipe at its bottom to carry the water to a downstream well okay va next a fall consisting of convex and concave curve is known as oogie fall romba romba mukhyamana or question idu oogie fall la pathi kandipa or question varum adala vandu ena ipo vandu idla idla vandu na ena question ketirken abinamna the fall consisting of convex and concave curves is known as oogie fall okay va the fall that is suitable for high drops with low discharge na well type fall dive sinchi paathukona idha the fall that is suitable for high drops with low discharges well type fall okay dash fall can be used for all discharges when drop is more than 1.5 meter ella discharge kume suitable a irukra madri or fall when the drop is more than 1.5 meter abadina adu vandu enna fall abadina baffle type fall enna fall baffle type fall can be used for all discharges when the drop is more than 1.5 meter okay next the canal fall which is quite satisfactory but becomes absolute absolute due to high cost is another rapids the canal fall which is quite satisfactory but becomes absolute due to high cost of rapids okay canal fall vandu romba satisfactory ah da irukum but vandu it becomes absolute edanal ena rapids node cost vandu romba high so idu da vandu or reason so canal fall vandu ana romba satisfactory ana or fall da so edu edunode cost adhigam canal fall la abindradhu namakku theriyanum next 19th question enna na the ratio of the rate of change of discharge of the outlet to the rate of change of discharge of the distributary channel is known as flexibility flexibility indrad enadhu ratio of the rate of change of discharge of the outlet to the rate of change of discharge of the distributary channel idu da vandha namba flexibility abadi namba solrom next last 20th question enna abadinumna an outlet is said to be proportional when the ratio of the rate of change of outlet discharge to the rate of channel discharge is equal to unity dai sanju paathukana outlet is said to be proportional when the ratio of rate of change of outlet discharge to the rate of change of channel discharge rate of channel discharge so in the ratio vand it is equal to unity okay so next part la next 20 questions vand paaka porom adikaprom enna na problems um ketirukanga mukhyamana problems enna irrigation la vand irukku abindradhe nama paaka porom adukana formulas ellathume nama discuss panna porom kandipa nama videos ellame ungalku payanulladha irukum trb la prepare panniterukku ungalku exam kaga prepare panniterukku ungalku ella subjects kana study materials nama channel la kuduthukittirukom in terms of pdf la as well as test series ah irukatam answer keys ah irukatam ellame ungalku vand pdf la varanam abindina neenga vand your hope channel @gmail.com nammude மெயில் ஐடிக்கு நீங்க வந்து மெயில் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் அப்படிங்கறதையும் எங்களுக்கு சொல்லுங்க அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்றதையும் நாங்க உங்களுக்கு சொல்றோம் சரிங்களா ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் கைஸ் எல்லாருமே நல்லா படிங்க உங்களுடைய முயற்சிக்கேத்த பலன் உங்களுக்கு சீக்கிரமா கிடைக்கும் நம்மள சுத்தி இருக்கிற கருப்பான விஷயங்கள் நம்மள வந்து ரொம்ப டிப்ரெஸ் பண்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே விட்டு வெளியில வந்து உங்களுடைய வெறித்தனத்துக்கு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு முடிவை கண்டுபிடிங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு முடிவு இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி உங்களுடைய முயற்சிக்கான முடிவு வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்தி அடுத்து ஒரு முக்கியமான வீடியோல உங்களை சீக்கிரமாக சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் யூரோப் சேனல் நன்றி வணக்கம் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் கைஸ் நல்லா படிங்க